भी मान लो इसमें कम से कम मान लो दो लाख का नुकसान मान के चल रहे हैं सर्दी में अब की बार हुआ है दो लाख दो लाख का नुकसान है ये डैमेज हो गया ये सारा खराब हो गया कीरा नहीं तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई तो इसके मान लीजिए चार हजार स्क्वायर मीटर है तो आपका पंद्रह से बीस क्विंटल आपका जाना चाहिए चार हजार स्क्वायर मीटर में पंद्रह से बीस क्विंटल खीरे की प्रोडक्शन होनी चाहिए होनी चाहिए मतलब सर्दी है बेस कोई बात नहीं फिर भी आपका इतना तो वीकली जाना चाहिए मतलब सात से आठ दिन पंद्रह से बीस क्विंटल हाँ गर्मी सर्दियों में फर्क है हाँ ये मान लो अगर आपका मौसम सही है अब की बार मान लीजिए पंद्रह दिन में एक तोड़ाई हुई महीने में सिर्फ दो ही हुई हाँ महीने में दो बार तोड़ाई हुई दो ही बार तोड़ाई हुई और हाँ। उसमें भी प्रोडक्शन बहुत लो रही सिर्फ मौसम की वजह से मौसम और वैसे एवरेज क्या हर हफ्ते निकलते हैं फिर खीरे अगर बिल्कुल ठीक ठाक फसल हुई हो तो अगर सर्दी की मान लो धूप रूटीन में निकल रही है तो आप हफ्ते में ये मान के लो छः सर्दी के अंदर छः तोड़ाई कर सकते हो एक महीने की बता रहे ना मैं एक सर्दी के महीने की बता रहा हमें सर्दी में सर्दी में सिर्फ एक महीने में हाँ सर्दी के एक महीने में हाँ, पांच तुड़ाई तो होनी चाहिए मिनिमम पांच होनी चाहिए हाँ मिनिमम पांच या छह तुड़ाई होनी चाहिए लेकिन हाँ, अब की बार ज्यादा ठंड होने की वजह से वो ग्रोथ ही नहीं हुई पौधों में तो सिर्फ दो दो, दो ही तुड़ाई हुई जोर लगा के कितना नुकसान तो अब ये तुड़ाई उसमें भी मान लीजिए चलो अगर एवरेज उतनी आ भी गई तो जो तुड़ाई जितनी कम हुई वो तो सारा लॉस ही है ऊपर से जो खराब निकले वो अलग जो ज्यादा मौसम खराब होने की वजह से ग्रे मोल्ड ने कोटनी मोल्ड ने पहले कोटनी मोल्ड का हमला हुआ हाँ। और फिर ग्रे मोल्ड तो कितने तरह के बैक्टीरिया अलग अलग जो नुकसान वाले हैं खीरे के अंदर 22 प्रकार की फंगस आती है जो नुकसान करती है हाँ, जो हाँ। ज, जड़ में छह प्रकार की जड़ में हाँ। और 16 प्रकार की उप, उस ओपन में अच्छा जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है जो, जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है वो करता है कोटनी मोल्ड डाउनी मिडो और आपका ग्रे मोल्ड ग्रे मोल्ड तीन सबसे ज्यादा पांच छह जड़ वाले हैं अब जैसे ये ब्रांच आगे से गड़ गई है ये देखो ये ये पहले कोटने का अटैक है फिर ग्रे मोल्ड का है जैसे ऊपर से टॉप गल गई वहाँ पे जैसे ये ये ब्रांच ये गड़ गई देखो ये जहाँ खीरा आना था वो सारा गड़ गया यहाँ खीरा लगाना था ये यहाँ खीरा डैमेज हो गया यहाँ से सारा डैमेज हो गया ये देखो ऊपर से टॉप कटी हुई है सबकी ये वो वाली टॉप कट गई ये भी कट गई ये वाली यहाँ पे देखिए इन चारों पौधों की टॉप पे कटी हुई है इनकी हाँ तो ये सारा ग्रे मोल्ड और कोटनी मोल्ड का अटैक है जिसकी वजह से खराब हुआ है अब ये है कि इसको बचाने के लिए इन सब को एसिड इनके अटैक से बचाने के लिए बैक्टीरिया से फंगस से क्या क्या ऐसे एसिड्स हैं जो यूज होते हैं जैसे ये गड़ गए नागे से ये वो पिलपिले से रहते हैं बस ये कह रहे हो मतलब काफी सारी जितनी भी नोड है हाँ। जितनी भी नोड है ना ब्रांच की वो सारी गड़गी ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो सारी हर 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 बेल पे आए तो हाँ ये ये, ये हर बेल पे है इस पे भी है हाँ। हल्का फुलका ये जैसे ये, ये इस पे भी है ये तो हर बेल पे है तो बाकी में फिर तो ज्यादा नुकसान तो है अब की बार इतना नुकसान आया मेजर स्केल पे हुआ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ पिछली बार बिल्कुल ग्रीन प्लांट थे हमारे पर वो ये इसमें इस प्रैक्टिस है ना अब जैसे आपको पता लग गया तो आप इसके आगे के के लिए कुछ तो प्रिकॉशन देखोगे ना क्या ना सप्रे मौसम तो के ड्रेंचिंग का बोला मौसम के खिलाफ आप सप्रे कर सकते हो लेकिन मौसम कितना अगर मौसम नहीं खुला जैसे धूप नहीं निकली हाँ। तो सप्रे का भी कोई असर नहीं होना सप्रे के असर के लिए भी धूप ही चाहिए मान लीजिए दस दिन में धूप एक दिन निकली हमने सप्रा मार दिया उससे अगले दिन धूप नहीं निकली या उससे लगातार दस दिन पांच सात दिन फिर धूप नहीं निकली तो उसका सप्रे का कोई ज्यादा असर नहीं होने वाला है बिल्कुल तो मतलब नेचुरल हाँ, तो 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 असर होने के लिए धूप जरूरी है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज की अगर जैसे हमारे जितने भी प्लांट्स है अगर इनकी हमको सेफ्टी करनी हो इनके लिए प्रिकॉशन लेनी हो तो किस तरह के हम खाद वगैरह या एसिड्स यूज करेंगे कि जिससे इनकी सेफ्टी पॉइंट बढ़ सके जमीन के जो सेटिंग रखनी है हमने वो सेवन पॉइंट पी एच पे रखनी है ज़्यादा क्योंकि अगर इससे ज्यादा जाओगे तो आपका मतलब सेवन इसके लिए न्यूट्रल है हाँ, से सिक्स पॉइंट फाइव से नीचे ना जाए और सेवन पॉइंट फाइव से ऊपर ना जाए हाँ तो उसमें मेंटेन करने के लिए हम एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादा नाइट्रिक एसिड हो गया फॉस्फोरिक एसिड हो गया जड़ ग्रोथ के लिए हम ह्यूमिक एसिड और स्प्रे में हम अमीनो एसिड और जेब्रोलिक एसिड वगैरह एफ आती है 
एफ वन उस उसमें जो बैक्टीरिया जनरेट करता है वो फोलिक एसिड करता है वो भी इसकी एंटीबॉडी के लिए या उसको मतलब पेट्रोल कितने तरह के ये खाद जो एसिड्स हैं जो इनकी सेफ्टी के लिए यूज होते हैं ये छः लगभग छः सात मान के चलिए है हाँ पाँच से छः के आसपास में एसिड्स हैं एसिड्स हैं और प्लस और बैक्टीरिया है इसमें आठ से नौ बैक्टीरिया लगभग एन के बैक्टीरिया हो गए जो खाद को गोल के जो एक्स्ट्रा खाद पड़ा है जैसे पी जो खाद पी बढ़ा रहा उसको दो तरीके से हम डाउन कर सकते हैं पीएच को एक तरीका तो है भैया हमने उसमें एसिड चलाया हाँ। वो तो केमिकल हैवी केमिकल हो गया और दूसरा है एनपीके के बैक्टीरिया वो क्या करेंगे जो खाद पड़ा उसको खाएंगे और नेचुरल फॉर्म में कन्वर्ट करके पौधों के दो देंगे तो उससे क्या होगा हमारी ईसी भी कम होगी और पीएच भी कंट्रोल रहेगी उसमें बाकी जैसे फंगस के लिए हम सूडोमनास हो गया पैसलोमाइसिस हो गया इसके लिए निमाटोड के लिए ट्राइकोडर्म हो गया ये भी विल्ट वाल्ट वगैरह जो जड़ में आते हैं उनके लिए तो ये सारे बैक्टीरिया डी कम्पोजर हो गया जो हमारे इसमें खाद वगैरह कोई कच्चे रहेगी उसको खत खाने के लिए तो टोटल छः सात तरह के एसिड ये हाँ प्लस और लगभग लगभग ये बैक्टीरिया हो गए हैं तीन प्रकार के तो एन पी का के बैक्टीरिया हो गए ठीक है डी कम्पोजर हो गया आपका वो कितने तरह के डी कम्पोजर एक ही प्रकार एक होता है ठीक होता है एक ट्राइकोडर्म हो गया एक सूडोमनास हो गया एक पैसलोमाइसिस हो गया अच्छा इसमें लगभग लगभग ये सात प्रकार के तो यही हो गए तो पर ये तो नहीं है ना कि हम इकट्ठे जो को डाल दे आगे नहीं, पीछे ये, तो आ, आ, ये यही यही सबसे मुश्किल काम है हाँ ये लोग क्या मतलब सारे अवेयरनेस नहीं होती ना मतलब गलत टाइम पे चला दी वो चीज उसके ऊपर ये वो भी डिस्ट्रॉय करेगी उनके दो के आपस में लड़ाई होगी ना बस वो चीज है यही सीखने की चीज तो है ये यही लंबे अगर ये लर्न करना तो कैसे करता है बंदा स्टडी कैसे करता है आपको ये पता होना चाहिए भाई नाइट्रिक एसिड है आप हाँ। उसको फास्फोरिक के साथ नहीं दे सकते नाइट्रोजन बेस्ड खाद जो है उनके साथ दे सकते हो हाँ। फास्फोरिक एसिड को हम फास्फोरस के साथ दे सकते हैं तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए भाई ये कौन सी किस चीज को इफेक्ट करती है किसके साथ उसकी लड़ाई वो हम जितना बुक्स रीड करेंगे उनसे पता लगेगा केमिकल बेस्ड ऑनलाइन सारी अवेलेबल है वो आपको खरीदनी चाहिए उसके बारे में स्टडी करनी चाहिए ये नहीं है कि आप कहीं से छोटा मोटा कोर्स कराए और उसके बिहार पे आप लगे इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको स्टडीज के लिए करनी पड़ेगी और बुक्स अवेलेबल है मार्केट में आपको सिर्फ मोटी मोटी बात पता लगेगी सारा खेल इसी के ऊपर है मान लीजिए आपने ये सारी चीजें मेंटेन कर ली उसी के बाद आप प्रोडक्शन ले सकते हो उसी के बाद मान लीजिए अगर आपने प्रोडक्शन तो आपकी ठीक लिख रही मार्केट रेट कम रहा तो प्रोडक्शन ठीक होने के बाद भी आपका मान लो प्रोडक्शन आप मान के चलिए आपको एवरेज अगर 800 सौ कुंटल साल में खीरा निकला और एवरेज आपने रेट मिल गया बीस रुपये तो सोलह लाख रुपये का आपका निकलेगा अगर वही मार्केट रेट आपका पच्चीस के एवरेज मिल गया तो आपका पांच वो बढ़ जाएगा वो आपका सोलह से बीस लाख के बीच में चला जाएगा प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं प्रॉफिट नहीं टोटल पैसा मतलब उसमें से आप ये तीन चार लाख रुपए आप खर्च निकाल लो चार लाख रुपए कम से कम मतलब प्रॉफिट इंक्लूडिंग कंजप्शन उसमें से खर्च निकाल दो आप हाँ मान लीजिए आपने बीस रुपए एवरेज खीरा पड़ा और आपने आठ सौ कुंटल खीरा निकाला सारा दो फसल से तो उसमें से आप चार लाख रुपए निकाल दो आपका खर्च लेबर का ट्रांसपोर्ट का और बीज का खाद का इन चीजों का तो आपको सोलह में से चार गए बारह आपको साल में बच सकते हैं बारह हाँ, लाख रुपए तो आपको बच सकते एक्चुअली एक्चुअली जो मैंने फर्स्ट वीडियो चढ़ाई थी तो उसमें मैंने लिख दिया था कि अप टू ट्वेंटी लैक्स पर रनिंग तो काफी लोग कहते हैं कि जैसे ये सब झूठ है सब फेंक रहे हैं ये वो क्या हर चीज हाँ। ये हर चीज उसके ऊपर डिपेंड है मौसम के ऊपर और आपके काम के ऊपर अच्छा ट्वेंटी लाख अर्निंग हो सकती है कि नहीं है लेकिन वो तो बंदा जितना डीपली जिसमें जाए ऐसा कुछ नहीं है असंभव नहीं, नहीं, नहीं है असंभव नहीं है असंभव नहीं है पॉसिबल है लेकिन तभी मैंने लिखा था ट्वेंटी लाख तो लोग कहते कि नहीं पॉसिबल नहीं है उसमें सारी चीजें कह रहे थे कि ये घाटे का सौदा ये है वो है पर वो ये नहीं देखते कि इसके अंदर मेहनत कितनी है क्योंकि अब जैसे ये पोलिया है मेहनत इसमें इतनी है आप एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकते से बस जब से जिस दिन से पसंद लगाई है तो आप जैसे जिस दिन तक पटेगी तब तक आप कहीं नहीं जा सकते डेली रूटीन में आपने राउंड लेना है डेली आपने चेक करना है ये ये तो ऐसे है जैसे आईसीयू में हम डेली मरीज के तीन बार टेस्ट वो तो बस वही है कि इसको अगर आपने पोलिया से लगा लें 
तो उसको लगाने के बाद क्या आईसीयू की तरह आपको केयर करनी पड़ती है बिल्कुल यू कह लो ये एक मरीज है ज्यादा करनी पड़ेगी बस आप खुद ही सुन रहे हो आप इनकी बात उससे भी ज्यादा केयर करनी पड़ेगी इतनी केयर करनी पड़ती है एक मरीज की तरह आपको संभालना लास्ट सांस तक गिंदरा बिल्कुल वो आपको ही उसके सांस वापस लेके आनी है वही चीज है जितने पौधे खड़े हैं उतने मरीज समझ लीजिए उनको बस मतलब जो पोलियो आप लगा तो लेते लेकिन इतनी नॉलेज ना होने की वजह से इतनी स्टडी ना करने की वजह से इतना मुनाफे का सौदा उनके लिए नहीं बन पाता बारीकी ज्यादा फील्ड के अनुसार ओपन फील्ड में तो कुछ भी नहीं है वो आपने क्या किया डीएपी दे दिया पानी दे दिया ठीक है कोई डिजीज आया तो उस पर स्प्रे मार दिए हाँ। और एक महीने के अंदर तुड़ाई करके दो तीन तुड़ाई करके अपने बेच दिया लेकिन इसको अपने छः महीने चलाना है तो छः महीने तक मेंटेन करने के लिए इसको आपने डेली इसको चेक करना पड़ेगा डेली इसमें राउंड लेना पड़ेगा हर रोज क्योंकि इसमें हर चीज ये खीरा बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ता है और इसमें डिजीज भी बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ते हैं ये नहीं है भाई आप इतनी आसानी से भाई आप एक हफ्ते के लिए कहीं घूमने चले गए एक हफ्ते बाद आओगे तब तक तो सुहा हो जाएगा सारी काम का तब तक तो कुछ भी नहीं रहेगा बैक्टीरिया तो फैलते भी बड़े स्पीड से होंगे एक बार भी हर चीज इसमें तो। हर खीरे के अंदर यही ये एक खीरा तो बस एक इमरजेंसी फसल है इसको तो डेली आपको राउंड देना ही पड़ेगा इतना मतलब मेहनत करते हैं इतनी बारीकी से देखते हैं लेकिन उसके आ... बावजूद भी इस बार उनको नुकसान हो गया हमेशा अब तक तो प्रॉफिट हो रहा था बिल्कुल इतने सालों में चार पांच साल तो हो गए इसको पहले वाले को पहले वाले को पहले वाले को गए पांच साल हो गए तो फिर अब तक ये प्रॉफिट ले रहे थे लेकिन इनके साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इतनी मेहनत इतनी केयर करने के बावजूद भी और वो भी खुद की गलती नहीं थी मौसम की वैसे नहीं